Усім привіт! Сьогодні у нас буде нереальна смакота. Сьогодні готуємо домашню ковбасу. До речі, до мене її не допускають, тому готують її тато з мамою. Тато нарізає м'ясо на шматки десь шириною в 1,5-2 см. М'ясо – це свинина напівжирна. Далі ці шматки він ріже різного розміру шматочки. І бажано, щоб вони не були прям квадратні або прямокутні. Такі трикутнички різної неправильної форми, так краще ковбаса триматиметься всередині. І потрібен нам буде часник. Якщо у вас м'ясо не дуже жирне, додайте ще трошки нарізаного мілко сала. Часник треба подавити через прес і обов'язково посолити і поперчити за смаком. Перцю не шкодуйте то вийде саме смачніша ковбаса у вас. Потім все це об'єднати і залишити маринуватися десь на півгодини точно. Ми купили ось таку натуральну оболонку, вона вже готова. Краще пропустіть через неї трошки водички всередині, щоб вона стала слизькою і добре натягувалась на таку насадку на м'ясорубку. Можна користуватися електричною м'ясорубкою, можна такою старою. Тато вкладає м'ясо в м'ясорубку, крутить. А мама наповнює ковбаску. Вона зазвичай сама гарно виїжджає. Контролюйте тільки наповнені, щоб вона не була занадто туга, щоб вона потім у вас ніде не лопнула. Можна їх перекручувати, щоб виходили такі, як сосиски, а можна лишати кільцем, щоб виходила ось така прекрасна домашня ковбаска. Таку ковбаску можна заморозити, так як ми будемо робити, а можна і законсервувати хоч в смальці, хоч в бульйоні. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені, я зніму такий рецепт. Ми будемо просто морозити, потім в гарячій воді приваримо і розморозимо заодно, і піджаримо на великому вогні. І буде дуже смачна, нереальна домашня ковбаса. Обов'язково спробуйте, а з вами, як завжди, був Кекс і його батьки. До нових зустрічей, па-па!